Okay, everyone. So let us just start with the amendments of uh, November 2019 exam. Now, basically, there are amendments under almost every chapter. In supplies definition, there are certain small changes which we need to cover. Apart from that, charging section may reverse charge may changes hai. even composition scheme may bought sare changes hai. In fact, aade am log already classroom may we have covered up. Like if you do remember, we have talked that the turnover limit for composition dealer is not one crore now it is one point five crore. So I mean there are changes under composition scheme. Then with regard to exemptions, uh, few new exemptions have been introduced. So that we have to consider. Even in existing exemptions, there are minor changes. Like wo IIM ka exemption, if you remember entry number 67. So uske liye ek do minor changes hai. Then there, is, there are amendments with regard to ITC chapter, which actually we are starting first. So input tax credit. I mean, major amendments are there in that chapter only. Uh, then time of supply, value of supply also has certain minor points to be covered. And uh, registration also has uh, two, three things. I think uh, majority of the registration amendments are already done because if you do remember, we have talked that in case of goods business, now the limit of registration is not 20 lakh, rather it is 40 lakhs. We have class in time, I think, discuss kar chuke hai. Bhi we will cover up it today because it's one of the major change. Then uh, there are changes even with regard to tax invoice and credit note, debit note. Uh, one or two point is there with regard to payment of tax, which is again common in ITC credit. And uh, the last written chapter may be two, three things are there. So we need to cover up almost chap amendments in every chapter. So we'll try and cover up in the shortest possible period. The first thing that we are starting with is with the ITC block credit ka concept. There are many major changes. Hai. So if I talk about the block credit concept, I think you remember 17.5, we are talking about section 17, subsection 5. Usme jo first clause tha, that itself was with regard to motor vehicle and conveyances. Just me both clear words may noted tha ke motor vehicle and conveyances ka credit milne wala nahi hai. But then in exceptional cases, those credits were allowed. More or less, wo provision same hi hai, but situations thodi amend ho chuki hai. For example, if you do remember, we had a point which says that motor vehicle and conveyances ka credit milega if it is used for transportation of goods. And then there was a point which says it is used for transportation of passengers. Then there was a point which says that it is used for providing further supply of such vehicles or conveyances. And then there was a point which says it is used for imparting training on driving or flying or navigating such vehicles or conveyances. I hope you do remember all these points. So more or less, points same rakhe, but situations thodi differ kar di gai hai. Let us try and understand what are the actual change. Uh, one of the first perspective is they have actually deviated, they have differentiated the, the term motor vehicle and the term vessels and aircraft. Earlier, all of them were part of the common point, which says motor vehicle and other conveyances. Now there are two points. The first point is exclusively for motor vehicle. The second point is exclusively for vessels and aircrafts. Now, if you see the first point as motor vehicle, it very clearly says such vehicle, which has a capacity up to 13 seat. Now, if you will actually go and interpret this, there are certain things which we need to keep in mind. Number one, what about goods transport vehicles? Because over here they are talking about motor vehicle which has a capacity up to 13 seats. And here they are talking about vessels and aircraft. What about other vehicles? What about goods transport vehicle? The point is, it is out of block credit. Block credit se nikal gaya. Means, uska credit le jao if it is used in course or furtherance of business. Now, credit lene ke liye do basic requirement. Number one, used in course or furtherance of business. And number two, credit is not blocked. So, the first requirement is it should be used in course or furtherance of business. Second is block. Block se ye baat nikal gaya. Kaun sa vehicle? Goods transport vehicle. So, if I buy truck, if I buy tempo, something like that, tractor, which are used for transportation of goods. So, wo block credit se nikal gaya. 
Now, if you will prove it that you are using that in course or furtherance of business, so automatically you will get the credit that the earlier point was that all motor vehicles were blocked credit and then we see that if it is used for transportation of goods, then it will get the credit. If it is not used for transportation of goods, then it will not get the credit. This point has been modified. The concept of goods transport vehicles is out of the concept of blocked credit. I think everyone is clear with this. So when, when you say any sort of goods transport vehicle, we will not see as part of the block credit concept. It is anyways eligible for credit, provided it is used in course or furtherance of business. Second thing that we need to understand is, they have covered motor vehicle, they have covered vessels and aircraft. What about trains? Earlier the word is motor vehicle and then there was other conveyances. Chalo, shayad maan lo ke train can, be form, can form part of other conveyances or something, but now it would never part of, even if you say train is a motor vehicle, then it will not come And if you say it is not a motor vehicle, then it will not come out. Because vessels means only ships and we have aircrafts. So what about the trains or other things? So I think if Indian Railway acquires a train and then they use it for transportation of passenger, so we can say they are using it in course or furtherance of business, they will get a credit, they will get a block credit. I hope everybody understands this. Sure, everyone? So, yeah, one of the first perspective which we need to keep in mind, trains, credit le jau, if it is used in course or furtherance of business, uh, goods transport vehicle, credit le jau, if they are used in, uh, uh, I mean, course or furtherance of business. The third perspective, bus, tempo travelers, SA vehicle, jiski capacity 13 se upar hai, wo bhi block rate se nikal gaye. Reason is, they have talked about motor vehicle, but they have talked about only such motor vehicle which has a capacity up to 13 seats. So if it is above 13 seats, it is not part of the block credit now. So when you say bus, ab aapko credit milega ke nahi milega? So then you have to use the word as if it is used for, used in course or furtherance of business, it is eligible, otherwise not. Now try and understand, when I was originally studying, I gave an example that it's a manufacturing company. It's for its workers to take it to the workers. If it's a bus buy, which has a good capacity, can they take a credit? The answer was, can I say that it's going to go in the block of motor vehicles? And it was getting a credit in the block when it is used for transportation of passengers. Now, for manufacturing company, it's not for their workers to take a passenger. So, if they use their bus to take their workers, then the bus was not allowing them to take the ITC. Now they are eligible because now you don't have to see under that, uh, that under block credit concept. You just have to see it that what is used in business. Mein use hota hai. Wo, I, I think they will prove it easily. Because ultimately, if they use the bus to take the workers, use kiya ja hai, obviously it is used in course or furtherance of business. So, that's why they will get ITC. Mil same way, कोई school हो, school तो चलो छोड़ दो, school तो output exam है तो credit नहीं चाहिए, but like नवकार की बात करें, students को लाने ले जाने के लिए अगर हम अपनी bus रखें, we buy a bus, can we think of that as block credit? No, because वो block में आएगा ही नहीं, because it has a sitting capacity above thirty. So अगर ऐसी bus हम लोग buy करें और वो bus हम use करें students को regularly अलग-अलग area से लाने ले जाने के लिए, can I say we can say it is used in course or furtherance of business? Credit automatically मिल जाएगा. The point that you need to understand is the motor vehicle and other conveyances को अब एक point में नहीं रखा है उसको अलग कर दिया है so block credit में अब कौन सी चीज आएगी वो बहुत ज़्यादा matter करता है there are so many vehicles which will never form part of the block credit itself so if that will never form part of the block credit तो उसका credit आपको ऐसे ही ले लेना है because it is used in course or furtherance of business आपको block credit वाला point refer करने की ज़रूरत नहीं but let us say if I talk about my car which I am daily using it to come to Navkar, which I am daily using it to go to my office, which I am daily using it to go to my client place. Can I say I am using that in course or furtherance of business? Yes. But the point is, can I say that falls under block credit? Because that is up to 13 seed. Wo alag baat hai ke main bus purchase kar lu, problem nahi hoga. I think everybody understands this. Sure? Pakka hai? Okay, so when I use the word as motor vehicle, let us talk about the capacity up to 13 seats. So if it has a 13 seat capacity, so prima facie it falls under block credit. However, in block credit also in three situations, aapko ye ITC allowed hai. Now very important point is, in three situations, aapko ye ITC allowed hai, wo konse teen situations hai, almost same as what earlier. The 
अर्ली ईयर में खाली एक और पॉइंट था यहाँ पे इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो अभी जरूरत ही नहीं है बिकॉज गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल बाहर निकल गए आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड बट मैं ये मानता हूँ आई एम नॉट श्योर दिस विल क्रिएट अ डिबेट इन फ्यूचर आई शो यू अ मोटर व्हीकल विच इज एक्चुअली यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थिंक ऑफ डोमिनोज कैन आई से दे यूज मोटर साइकिल एंड दे यूज इट फॉर डिलीवरिंग फूड so can i say they are using it for transportation of goods now this is debatable now whether they will get a credit or not because yahan se wo word to bahar nikal diya hai ke use for transportation of goods so now they can get credit only in three scenarios obviously number one they are using it for transportation of passenger so i mean like generally 13 seat is what we consider as an ideal requirement usse upar ke hi bus ya tempo travelers hote hai but i think matador or such vehicles hai jiski capacity 13 se नीचे और वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में यूज किए जाते हैं इनफैक्ट मिनी बस आता है बारह सीट का वो भी यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सो आई थिंक दे आर ऑलवेज एलिजिबल फॉर क्रेडिट अंडर दिस कैटेगरी द स्टैंडर्ड एग्जांपल व्हिच आई थिंक इज नॉट ऑफिशियल बट अगर वो ऑफिशियल लेवल पर आ जाए तो वो तूफान जैसे बड़े व्हीकल्स नहीं आते हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया में अलग अलग एरिया में आपने देखा होगा एक क्रॉस रोड से आगे कोई दो तीन क्रॉस रोड के बाद एक स्टॉप होगा जहाँ पे आपको ड्रॉप करना है पाँच पच्चीस रुपया उसका ले लेते हैं अलग अलग पैसेंजर से बट दैट एंटायर बिजनेस इज डन अनऑफिशियली बट अगर वो ऑफिशियली होने लगे तो कहना ही से कि वो पैसेंजर को टिकट लेना पड़ेगा और उसके बाद वो बोर्ड करेगा यहाँ से उसे ले कर जाएंगे वहाँ ड्रॉप करेंगे कहना ही से दे आर यूजिंग मोटर व्हीकल जिसकी कैपेसिटी थर्टीन से ज़्यादा की एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी so keep this in mind if you have an suv which has a nine seater and if 15 people are inside that that will come under this only you can't say it has a 15 seating capacity <laughs> you have to keep in mind we are talking about a vehicle capacity andar kitne usse discussion nahi hota hai so keep this in mind block credit mein only wahi aayega which is vehicle having a capacity up to 13 seat if it is used for transportation of passenger you will always get a credit the other option is let us say you are not using it for transportation of passenger but you are in the business where you are actually either selling this kind of vehicles or you are putting it on lease or you are putting it on rent so so for example rent a cab people or or let's say for example those companies who buy vehicle and give it on long term lease to transporters so if you buy a vehicle and give it on long term lease to transporter can i say you bought a vehicle jo 13 sitting capacity ka ho to aapko credit milna chahiye because aap us vehicle ko lease pe dete ho leasing is also a supply na so that means you are using this vehicle for further supply of such vehicle i hope everybody understands this or let us say all car dealers will come under this category because they take it from manufacturer and then they sell it to customers so when they buy it on which there is gst and then they further supply it to customers so can i say that that means they are using it for providing further supply of such vehicles see the word over here is not that ke use for providing further supply the word is used for providing further supply of such we if i buy uh, if i talk about my car i am using it for further supply kyunki ultimately main usse supply mein hi kahin use karta hu But I'm not using it for further supply of such vehicle because my business is not a vehicle supply. Karna. I hope everybody understands this. If I use vehicle supply, vehicle supply would include sale as well as leasing as well as renting. So, for that reason, this all credit will be mine. I think everybody understands this. And third is imparting training on driving of such vehicle, which I believe everybody understands. If you have a motor driving school. Hai, जहाँ पे आप सिखाते हो कि कैसे वो गाड़ी चलाना सो ऑब्वियसली इन दैट केस यू विल गेट द क्रेडिट अंडर द थर्ड कैटेगरी सो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टूड द फर्स्ट पॉइंट विद रिगार्ड टू मोटर व्हीकल एंड कैपेसिटी अप टू थर्टीन सीट्स नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन व्हिच इज वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट सो वेसल्स इज वॉट वी कॉल्ड एज शिप्स आई थिंक क्रूज क्रूज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट इवन एयरक्राफ्ट इन सब का क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऑब्वियसली टू ऑप्शन यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स If you are Sida Credit, let's go. So I think there are cargo ships, there are cargo aircrafts. In sabko credit yahan pe mil jayega because they have a vessels and aircraft in which they are using it for transportation of goods. The other option is they are using it for transportation of passengers. So when they are using it for transportation of passengers, so uska credit milega ke nahi milega. So ideal situation says, agar they are using it for transportation of passenger, they are always eligible for ITC. So you know airlines, sorry airlines. even cruise companies can i say they are using it for transportation of passengers so they are always eligible for
credit under this category. I think everyone is clear with this. Even if I talk about the point, I think many airlines, if you, if you just try and understand, how many airlines are like this? Let's say for uh, Indigo or let's say SpiceJet. What do you think of all the aircraft you use? They will all be their own. 60% of them are on lease. So there is someone who is buying aircraft and is giving, on, giving it on long term lease to some airline. So that person will get credit under this category because he is buying a vehicle, not vehicle, I would say aircraft, and is giving it on lease. So that means he is using it for further supply of such aircraft. I hope everybody understands this. And the third one, again, if there is a flying school, which gives aircraft fly, then they will training it too, so they will get credit. I hope everybody understands this. So these points are almost the same. The situation which has changed is over here actually. I hope everyone is clear. That one of the vehicles that were coming out of the block, they were coming out of the same way, so their credit actually will get it, even if it does not fall under block credit. Because it does not fall under block credit, then there is one requirement, whether it is used in course or furtherance of business or not. I hope everybody understands. But still there are certain points which are doubtful today. Like for example, if I talk about, uh, uh, let us say vehicles like, uh, you know, what do they say? Flying, no, jumping, aircraft, jumping, paragliding, what do they say? Skydiving, yes. So if there is, a, there is a company who is into this kind of business only, they buy aircraft and then they, uh, with the help of passenger, they fly and then those people are, adventure people are required to do the skydiving from that. I'm not sure whether they'll get credit or not. Because they credit in which category. Because the skydivers are not for them. And they, do, they don't supply those aircraft to someone. And uh, I don't think so, they are imparting training on <laughs> flying such aircrafts. So I, I doubt whether they will get credit or not, because I think it may fall in this So precisely, I mean, those people are not even good. <laughs> so there is no question of taking it. So I, I hope everybody understands this. But I think everyone is clear with regard to the first point under the motor vehicle and uh, other conveyances. Bhai, is everyone clear? Hai? Yes, sir. OK. Uh, moving ahead with that, based on this point only, uh, there are further criteria which has been created. So let us talk about uh, that. I mean, like, let's say, I have talked about my car, that I will get my credit or not. That we have discussed. What if I have insurance in that car? I will get my credit or not. 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 So insurance service, um, a service, uh, normal service ka credit, even repair and maintenance ka credit in relation to vehicles. Aapko uska credit milega ke nahi milega. So then first point is, block credit mein ye newly added hai, ye pehle nahi tha ye cheez. Insurance, service, repair and maintenance, ye cheez hai nahi thi. So let us try and understand ki ye block credit mein jo point aaya, ye to niche jo hai, wo to exceptions hai. Exceptions baad mein samjata hoon. Pehle block credit mein aayega kya? So, it says that general insurance, servicing and repair and maintenance of motor vehicle up to 13 seat or vessels or aircraft. Meaning thereby, if there is such a vehicle which does not fall in it, then its insurance is not blocked. All vehicles are not blocked insurance. Only those vehicles which are mentioned over here. So, basically what we have talked about here. Same vehicles are talking about here. कि जो व्हीकल्स का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, तो उसके इंश्योरेंस का क्रेडिट भी ब्लॉक नहीं होगा। आई मीन इफ आई से मेरे को गाड़ी का क्रेडिट नहीं देते हैं, तो वो गाड़ी के इंश्योरेंस का क्रेडिट क्यों दे? मेरे को कार का क्रेडिट नहीं मिलता है, तो उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट क्यों मिले? Because they say according to them the car is not eligible for credit, so how can you say that repair and maintenance is eligible for credit? So obvious है। But अगर मान लो कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाला हो, can I say उसे गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल का क्रेडिट मिल जाएगा? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला हो ऐसा कोई हो कि नहीं से उसको गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल का क्रेडिट मिल जाएगा तो क्या अगर उसको गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल का क्रेडिट मिल जाएगा तो फिर उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी क्रेडिट मिलना ही चाहिए भाई समझ में आएगा ऐसा पक्का है सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि अगर मुझे ये केस में मोटर व्हीकल का क्रेडिट अलाउड है तो मुझे उसके इंश्योरेंस का क्रेडिट भी अलाउड है 
अगर मुझे ये केस के हिसाब से मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलता है तो फिर उसके इंश्योरेंस का भी क्रेडिट नहीं ही मिलना चाहिए विच इज बट नेचुरल ऑब्वियस है अभी हम अभी दस दिन पहले की बात करूँ बारह दिन पहले की बात करूँ आई फेस द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस मॉनसून अभी आई थिंक बारह पंद्रह दिन पहले वो एक बार जोरदार बारिश हुआ था अबे मेरा लेक्चर था निमरा पे और बारिश के कारण वहाँ पे एक पेड़ है वो गिर गया सो इट इट मीन मेरी गाड़ी डैमेज हो गई ऊपर टूट गया वो जो सीलिंग है वो काच टूट गया तो एवरी थिंग वॉट ब्रोकन आई सेंड इट टू द गैरेज गैरेज गाइज रिपेयर इट एंड एज रिटर्न इट Now, can I say he has given me a repair and maintenance service? Whether am I eligible for credit? The point is, if I am not eligible for cars credit, how can I claim its repairs and maintenance credit? अब को समझ में आता है तो उसको block करना ही चाहिए जो अब तक actually block नहीं था तो अब तक ऐसा होता था कि लोग गाड़ी का credit नहीं लेते थे पर उसके repair and maintenance का ले जाते थे बिकॉज ब्लॉक नहीं था तो, तो एक ही चीज प्रूव करना है ना यूज इन कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस वो तो मैं प्रूव कर ही सकता हूँ कि मैं रोज गाड़ी आने जाने के लिए यूज करता हूँ ऑफिस और क्लाइंट के वहाँ पे तो उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस समवे डाउन द लाइन मेरे इन कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस तो है ही बट नाउ द क्रेडिट इज ब्लॉक अगर इंश्योरेंस लू तो अब उसकी क्रेडिट भी ब्लॉक रहेगी सो लेट एस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एक्चुअली सो इट से इज जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल विच एज अ कैपेसिटी ऑफ थर्टीन सीट और वेसल्स और एयरक्राफ्ट इन सब का क्रेडिट प्राइमा पे से नहीं मिलेगा बट एज आई सेड आई एम अगेन से अगर कोई ऐसा व्हीकल है जो इन तीनों में फॉल नहीं होता है तो उसका इंश्योरेंस सर्विस एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ब्लॉक क्रेडिट में फॉल नहीं हो रहा है आई होप एवरी वन इज क्लियर श्योर अब अगर ये तीन जो व्हीकल्स है उसका इंश्योरेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो वेदर दैट क्रेडिट इज एलिजिबल और नॉट सो दैट इज वेयर दे से कि अगर ये तीन व्हीकल का एज अ व्हीकल आईटीसी आपको ओरिजिनल क्लॉज में मिल जाएगा तो उसके इंश्योरेंस का क्रेडिट भी हम आपको दे देंगे सो इफ व्हीकल इज एलिजिबल फॉर आई अंडर ओरिजिनल प्रोविजन देन उसके इंश्योरेंस उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस और उसकी सर्विसिंग का क्रेडिट आपको मिल जाएगा भाई समझ में आता है आई एल गिव यू एन एग्जाम्पल ये कार डीलर्स की बात करते हैं वापस लेटर से या अहमदाबाद में कोई कार डीलर है जिसके वहाँ पे उसने ऑब्वियसली गाड़ी या बाइक की होगी तो कुछ उसके शोरूम के अंदर होगी और कुछ कहना ही से उसका गोडाउन होगा वहाँ पे पड़ा होगा सो लेटर से नियर बाय यहाँ पे कुछ दस किलोमीटर बीस किलोमीटर के एरिया में गोडाउन है वहाँ पर सारी गाड़ियाँ पार्क करके रखी हुई है ठीक है ऑल ऑफ देम आर लाइंग देर एंड अज्यूम कर लो कि फ्लड जैसा कुछ होता है एंड जहाँ पर गाड़ियाँ रखी है वहां पानी भर जाता है कि नहीं से डैमेज होने के 110 परसेंट चांसेस सो ऑब्वियसली वो बंदा रिस्क नहीं लेगा वो क्या करेगा पता है इंश्योरेंस करवा लेगा किसका सारे व्हीकल्स कि नहीं से वो व्हीकल्स उसके लिए तो काइंड ऑफ स्टॉक है क्योंकि वो आगे उसे बेचने वाला है तो कि नहीं से उसने स्टॉक का इंश्योरेंस करवा लिया तो उस इंश्योरेंस सर्विस का क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो जस्ट एक चीज बताओ मुझे कि क्या उसको व्हीकल का क्रेडिट मिलता है yes. तो उसको इंश्योरेंस का क्रेडिट भी मिलेगा yes. समझ में आता है अच्छा मान लो कि इंश्योरेंस नहीं करवाया था और फ्लड में खराब हो गया डैमेज हो गई गाड़ियाँ किनाई से अब रिपेयर करवा सकता है तो किनाई से गैरेज वाला उसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस देगा किसके रिगार्डिंग किनाई से स्टॉक के रिगार्डिंग किनाई से स्टॉक का क्रेडिट उसे मिलता है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी क्रेडिट उसे मिलता है I hope everybody understands this. Pakka hai? Okay. Now comes a very very important point. When I use the word as, agar wo car dealer hai, to ye answer bahut easy ho gaya. What if the same loss takes place at the manufacturer's premises itself? Koi bolay maane? To kya maan loge? Ham log Maruti ki hi baat karte hai. To Maruti wale jitne gadi banate honge, zaruri to hai nahi ki on the spot sari ki sari bik jayegi. So Maruti ka bhi kahi na kahi ye go down hoga apna. वहाँ गाड़ी पड़ी है और अगर वहाँ पे डैमेज हो जाए तो सो so मारुति भी वो स्टॉक का इंश्योरेंस लेगा सो कैन आई से इंश्योरेंस सर्विस इन रिलेशन टू मोटर व्हीकल और अदर आई वुड से इंश्योरेंस सर्विस इन रिलेशन टू स्टॉक कैन आई से इंश्योरेंस सर्विस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आउटपुट कैन आई से उसका क्रेडिट मिलना चाहिए बट देन दर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज इट सेज इंश्योरेंस सर्विस इन रिलेशन टू आउटपुट बट दैट आउटपुट इज मोटर व्हीकल सो इट्स एन इंश्योरेंस सर्विस इन रिलेशन टू मोटर व्हीकल आपको समझ में आता है अब क्रेडिट तो तब मिले वेर व्हीकल इज एलिजिबल फॉर क्रेडिट अब मारुति के लिए जो गाड़ी उसने बनाई है उसका क्रेडिट उसको खुद को थोड़ी मिलेगा 
कार डीलर को तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि कार डीलर के लिए तो गाड़ी जो परचेस करके लाया वो गाड़ी एलिजिबल फॉर क्रेडिट है तो उसका इंश्योरेंस भी एलिजिबल फॉर क्रेडिट है बट जो मैन्युफैक्चरर है उसने खुद ने ही अपने वहां पे रखा हुआ है और अगर वहां पे डैमेज हो जाता है तो उसके लिए के नहीं से वो सिक्योरिटी के फॉर्म में इंश्योरेंस ले रहा है तो इंश्योरेंस इज एक्चुअली रिलेटेड टू स्टॉक बट दैट स्टॉक इज मोटर व्हीकल सो इंश्योरेंस इज रिलेटेड टू मोटर व्हीकल दैट मोटर व्हीकल इज नॉट एलिजिबल फॉर क्रेडिट टू द मैन्युफैक्चर हिमसेल्फ तो उसने तो बनाया है तो उसको थोड़ी उसका क्रेडिट मिलेगा Yes, no, everyone. So this is the problem. So that problem actually has been resolved by this issue, whereby they brought an amendment, I mean, provision saying that if these services are received by a recipient who is a manufacturer of such vehicle, तो उसको दे दो क्यों? तो कि actually ये तो output के regarding हो गया सीधा. So it is related to your finished goods. So finished goods के लिए कोई service दे तो तो credit मिलना ही चाहिए ना यार. I hope everybody understands this. पक्का है. अच्छा उसके गोडाउन में फ्लड आया डैमेज हो गया वो डैमेज को रिपेयर करने के लिए किसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले की सर्विस लेता है किनाई से रिपेयर एंड मेंटेनेंस गाय इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ रिसिपियंट वो इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच व्हीकल सो ऑब्वियसली उसके फिनिश गुड्स के लिए वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस ले रहा है तो उसको तो क्रेडिट मिलना चाहिए ना यार आई एग्री उसके लिए मोटर व्हीकल इज नॉट एलिजिबल फॉर क्रेडिट आई एग्री ही इज नॉट कवर्ड बाय दिस पॉइंट बट ही इज कवर्ड बाय दिस पॉइंट आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस Everyone clear with this? Yes, sir. Sure. Yes, sir. So this is second number point. Now comes a third issue on this line. So when I say third issue on this line, so let us try and understand that and analyze this. के उसको हम कैसे resolve करें? So मान लो कि हमारे मनमीत भाई है, वो एक गाड़ी लाते हैं. अब वो गाड़ी लाएंगे, वो गाड़ी का insurance करवाया. अब जैसे ही गाड़ी का insurance करवाया, कि नहीं से फर्स्ट क्वेश्चन विल कम टू मनमीत के इंश्योरेंस सर्विस का क्रेडिट उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा एंड वी अंडरस्टैंड दैट के उसको अगर गाड़ी का ही क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो इंश्योरेंस का क्रेडिट नहीं मिलेगा आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है पक्का है अब मान लो वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया अगर वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया कि नहीं से गाड़ी जाएगा गैरेज में गैरेज वाला रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस देगा बिल हमारे नाम का नहीं होगा बिल इंश्योरेंस कंपनी के नाम का होगा क्योंकि पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी उसको देने वाला है मैं थोड़ी देने वाला हूँ उसको आई मीन मनमी थोड़ी देगा उसको आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस सो बिल किसके नाम का होगा इंश्योरेंस कंपनी के नाम सो अगर बिल इंश्योरेंस कंपनी के नाम का होगा आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस सो उस केस में कार रिपेयर मनमीत की हो जाएगी बट द गैरेज पर्सन विल प्रोवाइड सर्विसेज टू इन रिलेशन टू मोटर व्हीकल वेदर इंश्योरेंस कंपनी विल गेट द क्रेडिट आपको समझ में आता है वापस बोल रहा हूं द गैरेज वाला कौन सी सर्विस देगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन रिलेशन टू मोटर व्हीकल किसको देगा वेदर इंश्योरेंस कंपनी इज एलिजिबल लॉजिकली स्पीकिंग कैन आई से इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी जो सर्विस उन्हें मिला है वो डायरेक्टली उनका जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसके रिगार्डिंग है और इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आया होगा उस पर जीएसटी भी भरा होगा इंश्योरेंस कंपनी ने आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड सो इफ इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द आउटपुट तो तो लॉजिकली क्रेडिट मिलना चाहिए बट मिलेगा नहीं ना क्यों बिकॉज इंश्योरेंस सर्विस इन रिलेशन टू मोटर व्हीकल सॉरी नॉट इंश्योरेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस इन रिलेशन टू मोटर व्हीकल इज एलिजिबल फॉर क्रेडिट ओनली व्हीकल इज एलिजिबल फॉर क्रेडिट हमें इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो व्हीकल थोड़ी एलिजिबल फॉर क्रेडिट होता है और यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल है भाई समझ में आता है सर सो दैट्स वेयर द थर्ड पॉइंट केम इन व्हिच सेज के द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस हु द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दैट मींस इंश्योरेंस कंपनी हैज प्रोवाइडेड insurance service in relation to such vehicle so if you are an insurance company and you are providing insurance in relation to such vehicle to us case mein aapko credit mil jayega bhai samajh mein aayega kyunki logically speaking it is directly related to your output directly related to your output i hope everybody understands this point yes no yes, acha thoda isko aur modify karte hain अगर मनमीत की गाड़ी का एक बार एक्सीडेंट हो तो चलो इंश्योरेंस कंपनी आई मीन गैरेज वाला इंश्योरेंस कंपनी के नाम का बिल बना देगा एंड ऑल दैट इफ दैट हैपेंस ऑन रिकरिंग बेसिस तो एवरी टाइम इफ इंश्योरेंस कंपनी इज सपोज टू बेयर अ लॉस देन इंश्योरेंस कंपनी इज फाइंडिंग दिस बिजनेस एज वेरी रिस्की 
And in insurance, whenever the business becomes risky, we always go for reinsurance. I hope everybody understands. So Manmeet ne insurance karwaya tha Bajaj insurance ke paas. Bajaj wale gaye Reliance General insurance ke paas. So Reliance General insurance will provide service to? Whether Bajaj insurance will get the credit of Reliance General insurance service? Haan, kyun? Because unho ne insurance service receive kiya in relation to? In relation to motor vehicle. Insurance service received in relation to motor vehicle. But can I say that they themselves has also provided insurance service in relation to that motor vehicle. So that means third point apply. You are a recipient of an insurance service and you have already provided insurance service in relation to the same. I hope everybody understands this. Yes, no? Yes, sir. In that case, who will name the garage? वो सेकेंड इंश्योरेंस कंपनी के नाम का बिल देगा सो गैरेज रिपेयर एंड मेंटेनेंस विल सर्व बिल टू रिलायंस रिलायंस विल सर्व टू बजाज बजाज विल सर्व टू अस यस नो सो रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस का क्रेडिट रिलायंस को मिलेगा यस बिकॉज दे हैव ऑल्सो इंश्योर दैट व्हीकल यस नो एवरीवन आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस पॉइंट सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू मोटर व्हीकल एंड कन्वेंसेस कि भाई मोटर व्हीकल एंड कन्वेंसेस का क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा और उसके इंश्योरेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये ओवरऑल बाइफेगेशन है जो आपको ध्यान में रखना है एज आई सेड मोटर व्हीकल एंड कन्वेंसेस वाला जो पॉइंट है वो तो पहले से ब्लॉक क्रेडिट में था ही बट उसमें माइनर चेंजेस हुए हैं और ये पॉइंट है जो पहले ब्लॉक क्रेडिट में था ही नहीं इसको न्यूली इंट्रोड्यूस किया है और बिकॉज ऑफ दिस अगर कोई आपको ये पूछे कि इसके पहले एक्चुअली ऐसा था ये अमेंडमेंट नहीं आया ना उसके पहले एक्चुअली ऐसा था कि सारे इंश्योरेंस सारे सर्विस सारे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट हम ऐसे ही ले लेते थे बिकॉज ब्लॉक क्रेडिट में वो था नहीं तो हमको एक ही चीज़ प्रूव करना था क्या इज इट यूज इन कोर्स ऑफ फर्दर एंड ऑफ बिजनेस But now in many cases it falls under block credit, and which is logically correct. Because if the original vehicle has no credit, then why does the insurance or the service or the repair get credit? So that is where government has blocked it. I think everybody understands this. Is everyone clear? Yes. Sure. Okay. There are more changes with regard to block credit. But this first clause that is regarding changes. Then the second number clause is regarding the. Changes है, so let us try and understand this. Meanwhile, you can just copy this. I think we have discussed uh, one of the first change with regard to block credit concept. Uh, the second change is with regard to clause B. जैसे clause A के changes we have discussed, वैसे ही clause B था. Clause B में भी actually there are four points. Uh, this is for I mean first point and third point. So first we are talking about changes of that first point and third point. There are amendments with regard to second point and fourth point also. But let us first try and understand these two points. We are actually in this case a minor change. But for that we need to again revise those first point and third point. So let us just try and talk. So I think in first point the services that has been mentioned as food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, plastic and cosmetic surgery. Uh, these are the five points which they have emphasized under this category B. B may clause one, first point. So I think block credit may section 17 subsection 5 clause B tha. Us B may ye first number ka point tha. Outdoor catering services, food and beverages, beauty treatment, health services and plastic and cosmetic surgery. In may se kisi ka bhi credit milne wala nahi hai. This was a prima facie point. Then there was an exception created. That exception says that if you provide the same category of supply further, same category of supply further. So if you are also giving the same supply, maybe as an independent or maybe as a mixture or a combination, but if you provide the same supply further, then you are eligible for credit. Otherwise, you are not eligible for credit. I hope everybody remembers that. We take an example. For example, uh, I mean, if I'll just try and bifurcate that. So, so I mean, just take an example. Ke man ke manmeet ki shadi hai. So, Manmeet ki shadi hai. I mean, obviously, all of you are invited. <laughs> so, Manmeet ki shadi hai aur kaam diya hua hai contract ka. I mean, food and beverages supply karne ka ya catering ka kaam diya hua hai Pikachu contractors ko. <laughs> so, they will provide uh, food and beverage services or let's say I would say catering services. 
So question comes in as outdoor caterer will provide services to Manmeet. So whether Manmeet will get credit or not, the answer is no. I hope you remember that. Now the point is when uh, Pikachu caterers will provide services to Manmeet, Manmeet as an individual, he will never get a credit. Now comes the question is, uh, let us say some of that work he will outsource. So he is outsourcing the same to Govin caterers. So Govin caterers will provide services to Pikachu caterers who in turn will provide service to Manmeet. So Manmeet is not going to get credit is understandable. But whether Pikachu caterers will get credit, answer is yes. Because it is for same supply further. I hope everybody remembers that. This point we had read. Moving ahead with that, ये सारी चीजों के लिए same था. Food and beverages, beauty treatment, health services, plastic and cosmetic surgery. इन सब के लिए यही बोला था कि अगर आप आगे same supply देते हो, तो आपको इन सब चीजों का credit मिलेगा. Otherwise आपको इसका credit मिलने वाला नहीं. Now comes a secondary point, which is this one. जो again clause B में ही था block credit में, but it was a third point. जहाँ पे बोला था rent a cab. लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस का क्रेडिट मिलने वाला नहीं है कौन सा बोला था रेंट अ कैब लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस बट यहाँ पे रेंट अ कैब के साथ साथ रेंटिंग के साथ साथ लीजिंग भी आ गया और हायरिंग भी आ गया सो नाउ दिस हैज बिकम अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट पहले खाली बोला था गाड़ी रेंट पे लाओ सो मैं एग्जाम्पल ऐसा देता था कि नौकर का यहाँ पे जो प्रेमाइसिस है यहाँ पढ़ते हैं बट हमारा दूसरा प्रेमाइसिस मणि नगर है तो अगर कोई फैकल्टी को यहाँ से मणि नगर ले जाना है उसके लिए अगर नवकार कैब हायर करे तो नवकार को क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा आंसर इज नो बिकॉज रेंटिंग सर्विस का क्रेडिट नहीं मिलता है पे आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस सो ना अर्लियर द वर्ड वाज ओनली रेंटिंग नाउ द वर्ड इज लीजिंग एज वेल एज हायरिंग सो इन एनी ऑफ द थ्री कैटेगरी इफ यू फॉल नाउ द पॉइंट इज उसमें मैं आपको ऐसा सिखा रहा था कि अगर मान लो कि नवकार बुक्स अ कैब विथ ओला so ola will provide rent a cab service to navkar so navkar is not going to get the credit that is understandable but fir main aapko aisa bolta tha ki when we have booked the cab with the ola ola all cars have been fully occupied as of now so now ola books the same with uber so uber will provide cab service to ola and ola will provide to us whether we will get credit or not that becomes a separate issue but ola will get the credit because they are providing same supply further i hope you remember that Sure, same was a matter with life insurance and health insurance. जहाँ मैं ऐसा सिखा था था, अच्छा याद रहना चाहिए कि ओला को उस गाड़ी का क्रेडिट नहीं मिलने वाला है जो कैपिटल गुड्स। I hope you remember that, क्योंकि ओला ने तो वो गाड़ी बाई भी नहीं किया है, वो गाड़ी कौन है बाई? किसने बाई किया था? Individual driver ने। So driver bought the car with his tie-up with the car cab service providers. The services are provided by Ola to us. So this says renting, leasing or hiring of vehicle where Vehicle is not eligible for credit as capital goods, which is I think everybody understand that Ola को कभी भी वो vehicle का capital goods category में credit मिलने वाला नहीं था, but उसका उसी vehicle का उसे renting category में credit मिल जाएगा provided वो आगे same supply देता हो। I hope everybody remembers that. The second perspective is health insurance and life insurance. जहाँ पे मैंने आपको ऐसा सिखाया था, अगर थोड़ा ध्यान हो तो तो मैं ऐसा बता दा था कि अगर मान लो कि कोई insurance कम नहीं है, वो हमारा insurance लेते हैं। so his credit will not get us because it falls under the block credit. But if that thing is re-insured, like the way we have discussed in general insurance in the previous example, the same thing is applicable that if this company has our life insurance, it will get that thing is re-insured. That means the second insurance company will provide service to first insurance company who in turn will provide service to us. So the second insurance company's service will get the first insurance company's service because they are using it for further same supply, same category. I hope everybody remembers that. So, ये तो हमने पढ़ा ही था पहले। अच्छा, इसमें एक और point था कि if it is mandatory under law to provide this service and then if it is provided, तो भी उसका credit आपको मिलेगा। अब याद करो मैंने rent a cab का ही example दिया था Delhi का। कि Delhi में woman safety का issue है, so अगर आपको कुछ shift का time है कि आठ या नौ बजे के बाद अगर आपकी shift खत्म होती है और उसके बाद अगर female employee है तो उन्हें घर पे drop करने की facility किसको arrange करनी पड़ेगी? Company को। तो company उसके लिए अगर cab hire करता है, तो whether rent a cab service का credit company को मिलेगा? तो मैंने ऐसा बताया था कि if it is mandatory under law to arrange the same and then if company arranges the same, then company को उसका credit मिलना चाहिए। 
आई होप यू रिमेंबर दैट सेम एग्जाम्पल मैंने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का भी दिया था मान लो कि नवकार के जितने फैकल्टीज़ हैं उन सब का नवकार ने इंश्योरेंस लिया हुआ है क्या नवकार को उसका क्रेडिट मिलेगा आंसर इज नो बट कल सुबह अगर गुजरात गवर्नमेंट कंपल्सरी बना दे कि सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को या इंडियन गवर्नमेंट कंपल्सरी बना दे कि सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अपने सारे फैकल्टी का कंपल्सरी बेसिस पे इंश्योरेंस लेना पड़ेगा और अब नवकार हमारा इंश्योरेंस ले तो कहना इसे क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा आंसर इज ऑटोमेटिकली यस आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस इनफैक्ट फैक्ट्रीज एक्ट में कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स है कि आपको वर्कर्स का इन सर्टेन कैपेसिटीज आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो वर्कर का इंश्योरेंस लेती है कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट तो कैन आई से उन्हें क्रेडिट मिलेगा बिकॉज इट इज मैंडेटरी अंडर लो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस सो ये तो पहले से है तो वॉट इज एन एक्चुअल अमेंडमेंट सो दी अमेंडमेंट पोर्शन इज विथ रिगार्ड टू दिस कोई बोले माने सो एक्चुअली स्पीकिंग अगर आप क्लॉज भी पुराना रेफर करो तो उसमें जो पहली पांच सर्विस है फर्स्ट ये वाली आउटडोर कैटरिंग फूड बेवरेज ब्यूटी ट्रीटमेंट हेल्थ सर्विस एंड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी इन सब के केस में प्राइमा फेसी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा बट आपको क्रेडिट तब मिल सकता है वेन यू प्रोवाइड सेम कैटेगरी सप्लाई फर्दर जबकि जो थर्ड नंबर का क्लॉज था रेंट इन रेंट रेंट कैब वाला या फिर हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस इन 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 सर्विसेज का क्रेडिट आपको नहीं मिलता था प्राइमा फेसी बट उसका क्रेडिट आपको दो सिचुएशन में मिलता था पहली सिचुएशन सेम सप्लाई फर्दर और दूसरी सिचुएशन इट इज मैंडेटरी अंडर लॉ नाउ आफ्टर अमेंडमेंट फर्स्ट क्लॉज में भी मैंडेटरी अंडर लॉ वाले क्लॉज का क्रेडिट मिल रहा है सो दिस इज एक्चुअली द चेंज सो आई विल टेल यू वॉट डिफरेंस इट विल मेक लेट एस वी आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फैक्ट्री में 300 से ज़्यादा वर्कर है मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है बट फैक्ट्रीज एक्ट में ऐसा रिक्वायरमेंट है कि इस नंबर से ज़्यादा अगर आपके वहाँ वर्कर्स हो तो सारे वर्कर्स के लिए फूड अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा या तो आप कैटरर को काम दो या फिर आप खुद फूड एंड बेवरेज सर्विस प्रोवाइड करो बट आपको ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा लेटर से हम लोग कैटरर को अरेंज करें कि नहीं से वी हैव रिसीव एन आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज ना अर्लियर आपको क्रेडिट तभी मिलता था जब आप भी आगे सेम सप्लाई देते हो Now the revised provision says कि अगर आप outdoor catering services receive करते हो तो आपको credit मिल जाएगा if it is a requirement of some law कि employer को employee को यह situation देना पड़ेगा I hope everybody understands this. So अगर factories act में यह requirement है in fact factories act में एक और requirement भी है कि अगर workers है जो आपके वहां पर काम कर रहे हैं तो साल में एक बार उनका health checkup करवाना पड़ता है सो उसके लिए कैन आई से वी विल टेक सर्विसेज और सम लेबोरेटरी विल प्रोवाइड अस हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज तो उसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो कि अब तक क्रेडिट तभी मिलता था जब आगे आप भी सेम सप्लाई देते हो अब वो कैटेगरी में तो क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा प्लस आपको क्रेडिट मिलेगा जब कंपनी ये अरेंजमेंट करता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस सो दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड एक्चुअली जो क्लॉज बी था उसमें जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें प्राइमा बेसिक क्रेडिट खाली एक ही केस में मिलता था दैट इज सेम सप्लाई फर्दर और जो क्लॉज थर्ड था उसमें आपको क्रेडिट मिलता था प्रोवाइडेड आप सेम सप्लाई दो और इट इज मैंडेटरी अंडर लॉ द रिवाइज प्रोविजन से दोनों केसेस में आपको ये दोनों कैटेगरी का क्रेडिट मिलेगा सो एक्चुअली बी वन में ये पॉइंट एड हुआ दैट इज दमेंडमेंट दैट वी नीड टू कंसिडर आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस सबको क्लियर है ये ओके नाउ लेट अस लुक एट वन मोर पॉइंट क्लॉज बी में ही और दो पॉइंट्स थे जिसकी मैं बात कर रहा हूं सो आई एम रिफरिंग टू दिस पॉइंट सो क्लॉज बी में और दो पॉइंट थे सो आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर टू एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर फोर जो पॉइंट नंबर टू था वो था विथ रिगार्ड टू मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर एंड फोर्थ था ट्रेवल बेनिफिट ग्रांटेड टू एम्प्लॉज सच एज लीव और होम ट्रेवल अलाउंसेस आई होप यू रिमेंबर दैट तो इन सब का क्रेडिट भी आपको मिलता नहीं था आपको याद हो मैंने एग्जांपल दिया था नियार सर को नवकार जिम भेजे सो so, नियार सर क्लब हेल्थ क्लब जाएंगे जिम जाएंगे उसका पूरा खर्चा कौन करेगा नवकार सो so, नवकार विल रिसीव सर्विसेज ऑफ हेल्थ सेंटर सो हेल्थ सेंटर की सर्विस का क्रेडिट नवकार को मिलेगा आंसर इज नो ब्लॉक था फिर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि नियार सर को स्विट्जरलैंड भेजता है नवकार पूरा खर्चा करता है सो so, अगर नियार सर को स्विट्जरलैंड भेजता है तो कहीं से ट्रैवल एजेंट विल प्रोवाइड सर्विसेज टू 
नौकर एंड नौकर विल नॉट गेट क्रेडिट रीजन क्योंकि ये क्रेडिट ना बोला था कि एम्प्लॉयज को आप लीव पे भेजते हो एम्प्लॉयज को आप होम ट्रैवल के लिए भेजते हो तो उसका क्रेडिट कंपनी को मिलना नहीं चाहिए अब इन दोनों में भी एक्सेप्शनल केसेस में क्रेडिट मिल जाएगा एंड दैट एक्सेप्शनल केसेस इज वन ओनली के दिस दिस अरेंजमेंट्स आर डन बाय एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉई व्हिच इज एन ऑब्लिगेशन अंडर एनी लॉ सो इफ देयर इज सम लॉ रिक्वायरमेंट कोई लॉ में ऐसा रिक्वायरमेंट आ जाए कि कंपनी को यह करना पड़ेगा मान लो कल सुबह मोदी साहब ही आई बिलीव एवरीबॉडी इज अवेयर ही इज सो मच हेल्थ फिटनेस conscious so tomorrow he bring some law which says every company has to provide a health center facility or health club facility to its uh, employees or workers and if that happens and kal subah agar man lo ke navka institute niyar sir ke liye gym ki facility arrange kare to kenai se navkar ko credit mil jaye so if it is mandatory under law i am not sure ke koi aisa law hai ke jo aapko leave ya home travel pe allow kare या भेजे मैं आई मीन दे सम लॉ इफ दे सम लॉ विच से कंपनी को अपने वर्कर को कंपलसरी या एम्प्लॉय को कंपलसरी एक हफ्ते के लिए कहीं घूमने भेजना ही पड़ेगा या घर पे भेजना ही पड़ेगा ऐसा कोई लॉ बन जाए तो उसके कारण अगर कंपनी अरेंजमेंट करे तो आई थिंक आपको क्रेडिट मिलना चाहिए देखो इट शुड बी ऑब्लिगेशन अंडर लॉ नॉट अ कंपनी पॉलिसी देर आर सो मेनी मल्टी नेशनल कंपनीज जो एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी अपने एम्प्लॉयज को या तो लीव पे भेजते हैं या फिर होम ट्रैवल पे भेजते हैं और उसका बहुत सारा खर्चा एक्स मैनेज आई मीन बैर भी करते हैं तो उस केस में उनको क्रेडिट मिलेगा आंसर इज नो बिकॉज इट्स अ कंपनी पॉलिसी इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन अंडर लॉ कंपनी पॉलिसी विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इट विल मेक डिफरेंस ओनली वेन इट इज ऑब्लिगेशन अंडर लॉ then only the credit will be allowed so i think everybody understands this so this is where we understand clause b so clause a ke amendments mein aapko samjha diye clause b ke bhi amendments mein aapko samjha diye now there is one more amendment under block credit and it requires lot of understanding from our side in fact mujhe yaad hai jab main originally aapko ye provision padha raha tha tab aap mein se hi kisi ne mujhe ye question bhi raise kiya tha और मैंने उस टाइम पे उन्हें आंसर दिया था बट एक्चुअली द रेलेवेंट पॉइंट इज अब जो अमेंडमेंट आया है उसके कारण अब जो क्लेरिफिकेशन आया है उसके कारण ये प्रोविजन परफेक्ट बन गया है सो आई टॉक अबाउट दैट प्रोविजन वेयर वी विल मर्ज टू थिंग्स आई डोंट हैव टू राइट एनीथिंग फॉर दैट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट इफ यू इफ यू आई मीन ऑल ऑफ यू आर हैविंग आवर क्लास बुक ब्लॉक क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है पूरा आपके पास अवेलेबल है हाँ सो वहाँ पे सेक्शन सेवनटीन सब सेक्शन फाइव क्लॉज एच है ये हम लोग पढ़े क्लॉज ए और बी आई एम टॉकिंग अबाउट क्लॉज एच जो क्लॉज एच का पॉइंट है उसमें एक्चुअली अमेंडमेंट आया हुआ है सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट क्लॉज एच क्लॉज एच में दो कुड नॉट फाइंड इट यू जस्ट फॉलो इट व्हाट आई एम सेइंग क्लॉज एच में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि गुड्स लॉस्ट गुड्स डिस्ट्रॉयड गुड्स स्टोलन गुड्स वैल्यू रिटर्न ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स और गुड्स गिवन एज गिफ्ट इनमें से किसी का भी क्रेडिट मिलने वाला नहीं है आई होप यू रिमेंबर दैट वापस बोल रहा हूं अगर आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए अगर आपके गुड्स लॉस्ट हो जाए अगर आपके गुड्स स्टोलन चोरी हो जाए अगर मान लो कि आपके गुड्स की वैल्यू हम राइट ऑफ कर देते हैं बिकॉज वो खराब हो गए डैमेज हो गए अगर मान लो कि आप गुड्स एज ए फ्री सैंपल किसी को दे देते हो अगर मान लो कि आप गुड्स एज ए गिफ्ट किसी को दे देते हो तो इनमें से किसी भी केस में आपको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए आप याद करो मैंने ऐसा समझाया था क्यों वो भी मैंने बोला था कि आपको क्रेडिट इसलिए मिलता है कि डबल टैक्सेशन हो अगर मान लो कि आप गुड्स लाए और आप गुड्स ऐसी जगह यूज करो जहां वापस टैक्स लगे तो इनवर्ड साइड भी टैक्स है और आउटवर्ड साइड भी टैक्स है तो दोनों बाजू टैक्स है तो यस 110 परसेंट आपको क्रेडिट मिले वो जस्टिफाइबल है बट मान लो कि आप लेके आए तब आपने क्रेडिट ले लिया अब उसको यूज करो उसके पहले ही अगर वो गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्टोलन हो जाते हैं खराब हो जाते हैं या फिर हम किसी को फ्री में दे देते हैं तो ये सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे हम उसके ऊपर जीएसटी भरने वाले नहीं है तो अगर ये कोई ऐसी एक्टिविटी में ही यूज नहीं हो रहा है जहां जीएसटी लगे तो फिर इन गुड्स का क्रेडिट क्यों मिले आपको और अगर आपने ये क्रेडिट लिया है तो आपको उसे रिवर्स करना चाहिए आई होप यू रिमेंबर ऐसा हम लोगों ने डिस्कशन किया था देर इज सेक्शन सेवनटीन सब सेक्शन फाइव क्लॉज एच Now, on comparative side, I am putting one more clause. What? So now we are referring to supply definition. अब याद करें supply की definition में एक schedule one था, जहाँ पे हमने discuss किया था कुछ activities को supply माना जाएगा even if it is without 
कंसिडरेशन परफेक्ट है वही पॉइंट यहां पे बीच में आ रहा है लेट एस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस अगर जिनको याद है गुड फॉर देम नहीं याद है आई एम जस्ट ट्राइंग टू आई मीन वी एल जस्ट ट्राइंग रिकेप्चुलेट फर्स्ट दो पॉइंट्स के वहां पे क्या लिखा था सो so, जो सप्लाई की डेफिनेशन का जो स्केड्यूल वन था उसमें सबसे पहला पॉइंट था परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस असेट ऑन विच आई टी सी हैज बीन टेकन आई टी सी हैज बीन अवेल्ड सो पॉइंट इज अगर परचेज के टाइम पे आपने आई टी सी अवेल किया है और अगर वो गुड्स का परमानेंट बेसिस पे ट्रांसफर हो जाता है या डिस्पोजल हो जाता है तो हम उसे सप्लाई मान लेंगे और उसके ऊपर आपको जी एस टी भरवाएंगे आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ड्राफ्टेड प्रोविजन रीजन इज आप डिसाइड करो यार कि अगर आप परचेज के टाइम पे आई लिया है और फिर ये गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर देते हो तो या तो आई टी सी रिवर्स करो अंडर सेवनटीन फाइव एच या फिर जी एस टी भरो अंडर स्केड्यूल वन विच इज लॉजिकली करेक्ट यस नो क्योंकि अगर आप देखो स्केड्यूल वन कब अप्लाई होगा जब आपने आई टी सी अवेल किया है और फिर परमानेंट ट्रांसफर किया है डिस्पोजेबल डिस्पोजल किया अगर मान लो कि आप ऐसे ही फ्री में किसी को देने वाले हो जो चीज लाए हो तो उसका क्रेडिट कहना है आप 17.5 फाइव एच से ब्लॉक भी कर सकते हो और अगर उसका क्रेडिट 17.5 फाइव एच से ब्लॉक हो गया तो कहना है सेवन स्केड्यूल वन का फर्स्ट पॉइंट अप्लाई नहीं होगा बिकॉज देन आई टी सी हैज नॉट बीन अवेल्ड यस नो आई थिंक एवरी वन इज क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट द प्रॉब्लम इज नॉट विद द फर्स्ट पॉइंट द प्रॉब्लम इज विद द सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट ऑफ स्केड्यूल वन What was the second point? If you do remember, it says supply of goods or supply of services between related person or distinct person when made in course or furtherance of business. ऐसा याद है. और third clause था supply of goods by a principal to agent or agent to principal. I hope you remember that. Now, in दोनों points पे आते हैं. आपको याद हो मैंने कुछ ऐसा example दिया था कि मेरा एक कपड़ों का showroom है. उस शोरूम में मेरे सिस्टर आते हैं और वो सिस्टर को मैं वो कपड़े दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट कहना से मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया वो एक अलग बात है बट कहना से वो सप्लाई तो है क्योंकि वो ट्रांसफर है और कहना से जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा बिजनेस भी है क्योंकि कपड़े बेचना मेरा बिजनेस है इट जस्ट दैट मेरी सिस्टर थी तो मैंने पैसे चार्ज नहीं किए तो कहना से सप्लाई भी है और बिजनेस भी है द ओनली पॉइंट विच इज मिसिंग इज कंसिडरेशन पर मैंने सिखाया था कि जब रिलेशन इन्वॉल्व हो तो कंसिडरेशन देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज रिलेशन विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड कंसिडरेशन आई होप यू रिमेंबर दैट एवरी वन श्योर हंड्रेड परसेंट सो नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस इज द मोस्ट पथेटिक थिंग दैट कैन एवर हैपन रीजन इज इफ आई गिव फ्री ऑफ कॉस्ट क्लोज टू माई सिस्टर then this says as per schedule 1 i am liable for gst and 175h says because you have given it as gift your credit is blocked to so, as per 175h mera credit block karwa dete hai and as per schedule 1 mere ko gst bhi bharwa de aapko samajh mein aata hai so this is wrong i mean this should not happen kyunki do cheeze abhi cross ho rahi hai आप दोनों कैसे करवा सकते हो आप बोलो कि ठीक है आईटीसी कंटिन्यू करो तो ओके मैं स्केड्यूल वन के हिसाब से जीएसटी भरने के लिए रेडी हूं आप बोलो कि नहीं नहीं चलो स्केड्यूल वन में जीएसटी नहीं भरो तो ओके मैं क्रेडिट रिवर्स करने के लिए रेडी हूं ब्लॉक करने के लिए रेडी हूं बट आप क्रेडिट भी ब्लॉक कर देते हो और जीएसटी भी भरवा रहे हो ये गलत हो गया आई मीन आई एम गेटिंग प्योरली इट इज मैन्यूपुलेशन विद मी सो नाउ दिस शुड नॉट हैपन सो दैट इज अच्छा दूसरा चीज बताता हूँ जो थर्ड नंबर का पॉइंट है विच से सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू पक्का ओके अब मान लो कि मैं मैन्युफैक्चरर हूं या मैं ट्रेडर हूं चलो कोई एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो पहला लॉट जो आया ना मैंने उसका फ्री सैंपलिंग किया सो फ्री सैंपलिंग डायरेक्ट कस्टमर को भी हो सकता है और फ्री सैंपलिंग एजेंट्स को भी दिया जा सकता है क्या आप कस्टमर को दो तो मैंने एक लॉट एजेंट को दिया कि नहीं से कि बिकॉज प्रिंसिपल ने गुड्स एजेंट को दिए एज पर स्केड्यूल वन इट इज सप्लाई बट एज पर सेवनटीन फाइव एच फ्री सैंपल्स के अगर दे दो तो क्रेडिट ना मिले सो एज पर सेवनटीन फाइव एच माई क्रेडिट इज ब्लॉक एंड एज पर सप्लाई डेफिनेशन आई एम लाइबल फॉर जी एस टी सो दिस इज रॉन्ग सो ये यही प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए दे ब्रॉड अ क्लैरिफिकेशन एंड दैट दैट क्लैरिफिकेशन से सेवनटीन फाइव एच तभी अप्लाई होगा if the activity of giving free samples or gift does not fall under the definition of supply 
वापस बोल रहा हूँ द क्लेरिफिकेशन से इज वॉट सेवेंटीन फाइव एच ब्लॉक क्रेडिट का कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होगा जब जो दे रहे हो आप फ्री सैंपल गिफ्ट या जो भी दे रहे हो दैट डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई अंडर स्केड्यूल वन और एनी अदर कैटेगरी इफ इट डज नॉट फॉल अंडर सप्लाई देन ओनली सेवनटीन फाइव एच इज एप्लीकेबल इफ इट फॉल्स अंडर सप्लाई डेफिनेशन यू विल पे जी एस टी ऑन दैट सेवनटीन फाइव एच इज ऑटोमेटिकली ओवर रूल्ड सो आप आई टी सी ले जाओ जी एस टी भर दो अगर आप सप्लाई में फॉल नहीं हो रहे हो कि नहीं आप जीएसटी नहीं भरने वाले हो तो 17.5 एच अप्लाई होगा आईटीसी ब्लॉक सो एटलीस्ट दो में से आई I मीन mean, आपको दोनों जगह लॉस नहीं हो सकता कि जीएसटी भी भरवाए ना क्रेडिट भी गया या तो क्रेडिट गया तो मैं जीएसटी भी नहीं भरूंगा और अगर जीएसटी भरूंगा तो मैं क्रेडिट ले जाऊंगा सो इट विल बी विन विन फॉर मी आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस श्योर सो बस मेजरली यही सारे चेंजेस है विथ रिगार्ड टू ब्लॉक क्रेडिट सो आई थिंक वी आर क्लियर विद दिस पॉइंट बाकी के पॉइंट आई टी सी में और एक चेंज है बट दैट वी विल डू इट फर्स्ट यू कम्प्लीट दिस कॉपी ये कॉपी कर लो उसके बाद आगे के पॉइंट्स की बात करते हैं